Welcome back sa ating channel mga kaibigan. Matagal nang lingid sa ating kalaman na may mga bagay sa space na gumagalaw sa iba't ibang direksyon sa pagitan ng mga bituin at may mga pagkakataon na napapadan din ito sa ating solar system. Ilang taon ang nakakalipas, isang kakaibang bagay mula sa kailaliman ng space ay napagawi sa ating solar system. Ang ilan ay nagsasabi na ang visitor na ito ay isang comet o maaaring isang asteroid. Subalit may mga astronomers na naniniwalang kakaiba ang bagay na ito. Maaaring isa itong debris mula sa isang exoplanet o isang interstellar visitor o maaaring isang alien spacecraft in disguise. Posible nga kaya ito? Ang katanungang ito ang ating sasagutin sa video na ito. At bago tayo magpatuloy ay nagpapasalamat muna ako sa lahat ng patuloy na nanonood ng ating videos. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang like at ang all sa notification bell upang maging updated sa lahat ng videos. Noong October 19, 2017, ang pinakaunang interstellar object na nakapasok sa solar system ay nadetect ng astronomers gamit ang Pan-STARRS Observatory sa Maui, Hawaii. Isang malaking telescope na mayroong digital camera na isa sa pinakamalaki sa buong mundo na may 1.4 billion pixels. Ang nakita nila isang maliit na ilaw na gumagalaw patungo sa ating solar system na katulad ng isang parola. Hindi masabi kung ito nga ba ay isang comet o asteroid. Sa totoo lamang, isa itong bagay na ngayon lang nakita sa kasaysayan at pinangalanan itong Oumuamua na may kahalugang isang kauna-unahang mensahero sa malayo. Nang mga oras na iyon, naniniwala ang mga astronomers na isa lamang itong elongated na bagay na sumisirko sa ating kalawakan. Ito ay may estimated na sukat na mas malaki sa Eiffel Tower, approximately 1,312 feet na haba at 130 feet na lapad. Sa kalamang ito na diskubre noong papalabas na ito sa ating solar system, pagkatapos ng 40 days ay napadaan ito malapit sa araw noong September 9, 2017 at gumagalaw ito ng sobrang bilis, about 196,000 miles per hour or 37.3 kilometers per second. Sa paraan ng paggalaw nito malapit sa araw ay naunawaan ng mga astronomers na ito ay nagmula sa labas ng ating solar system. Ang mga bagay na ito ay gumagalaw ng sobrang bilis at hindi ito dahil sa gravitational force ng araw na ayon sa mga astronomers ay gumagalaw ito ng hindi na influensyahan ng araw. Ang isang nakakapagtakang bagay sa Oumuamua ay hindi ito isang asteroid at hindi rin masasabi na isa lamang itong ordinaryong comet. Subalit it behaves like a comet. Ang comet ay isang maliit at nagyayalong bagay na nagkakaon ng buntot na binubuo ng volatile materials na nagiging usok dahil sa init ng araw. Isang bagay naman na nangyari na ang ikalawang interstellar object ay nadiskubre noong 2019 sa rehiyon ng ating space. Ang Comet 2i Borisov ay gumagalaw katulad ng isang normal na comet na siyang dahilan upang maging mas kakaiba ang Oumuamua. Hindi maipaliwanag ng astronomers ang paggalaw ng Oumuamua sa space sa pamamagitan ng gravitational force lamang. Ayon sa ibang mananaliksik, na ang Oumuamua ay nagpapalabas ng gas na siyang nagpapagalaw dito katulad ng isang space rocket. Subalit ang problema rito ang Oumuamua ay walang detectable escaping gas, walang tail of gas na makikita mo mula sa isang typical na comet. Hindi lamang iyon, sapagkat ang tumutulak sa Oumuamua ay mas malakas na pwersa sa nakagiwaan na makita sa mga ordinaryong comet. At isa pa ay isa itong pwersa na tuloy-tuloy ang pagtulak sa Oumuamua. Kung hindi natin matagpuan ang outgassing katulad ng isang comet, ibig sabihin nito ay ilalagay natin ang isang posibilidad. Sapagkat ang paraan ng paggalaw ng interstellar object na ito ay may ilang naniniwala na ito ay isang alien spacecraft o maaaring isang uri ng extraterrestrial probe na pinapagana ng isang internal power source. Isa pang misteryo sa bagay na ito ay walang ideya ang mga scientist kung saan star system ito nagmula o kung gaano nakatanda ang interstellar visitor na ito. Dahil sa sobrang bilis ng paggalaw nito ay walang telescope ang may kakahiyang makuna ng disenteng larawan upang magkaroon tayo ng ideya sa kung ano ang totoong anyo nito o kung ano ang bumubuo rito na siyang nagpadagdag sa misteryo nito. Ang ilan sa mga mananaliksik ay nagkaroon ng conclusion sa kung ano ang bagay na ito. Ayon si isang professor ng astronomy ng Harvard University na si Avi Loeb, ang umawa-mawa ay maaaring isang alien spaceship na pinapagana ng light sail na gumagamit ng radiation pressure na inilalabas ng araw.
I prefer to adopt the maxim of uh, Sherlock Holmes, that if you rule out the impossible, whatever remains, as improbable as it is, must be the truth. There was an anomaly seen in the data, and it cannot be explained by the most conventional uh, explanation, which in this case is a cometary outgassing. And so we propose an alternative interpretation, which uh, is the only one I can think of. Ang kaisa-isang paraan upang ating maanawaan na ang misteryosong acceleration ng umawa-mawa ay i-assume na ang bagay na ito ay napapagana ng solar radiation ng photons na tumatalbog sa surface nito. Ang tanging paraan ng interstellar object na ito ay napapagana ng solar radiation ay kapag ang kapal nito ay isang milimetro lamang na may napakababang density na may malawak na surface area. Ang bagay na ito ay maihahalin tulad sa isang layag na pinapagana ng liwanag imbis na hangin. Sa pangpaliwanag ay maaaring ang interstellar object na ito ay maaaring ginawa, dinisenyo at pinapagana ng isang extraterrestrial intelligence. Ayon din sa professor na ang non-gravitational acceleration ay isang senyales na may kumokontrol dito dahil na rin sa ang umawa-mawa ay walang cometail. Walang paraan upang maprove at disprove ang teorya na ito. At ang paliwanag mula sa isang may experience and well-respected astronomer ay very unusual. May isa pang teorya na makakapagbigay paliwanag sa kung ano nga ba ang umawa-mawa na maaaring ang bagay na ito ay katulad ng isang pancake o higanting cookie-shaped na debris mula sa isang exoplanet. Noong 2021, dalawang mananaliksik sa Arizona ang nagpublish ng isang papel na nagbibigay paliwanag tungkol sa umawa-mawa. Ayon dito, maaaring is itong hydrogen iceberg na maaaring may space objects na tumama sa isang planeta kung saan nagmula ang umawa-mawa at ang malakas na collision ang siyang dahilan upang gumalaw ito patungo sa ating solar system sa pagitan ng 400 to 500 million years ago. Sa unang araw ng pagkakadiskubre nito ay iniisip ng mga mananaliksik na isa itong cigar shape na bagay na gumagalaw lamang subalit nagiging mabilis ang acceleration nito as if may isang persa na siyang tumutulak nito. Na sa ngayon ay iniisip na ang interstellar visitor na ito ay isang kakaibang asteroid o comet lamang. Walang makapagbigay ng eksaktong paliwanag kung ano nga ba ang umawa-mawa. Kaya nagkaroon ng calculation ang mga scientist sa iba't ibang uri ng yelo na maaaring magbago ng phase from solid to gas na maiuugnay sa rocket effect ng umawa-mawa at nagkaroon ng conclusion na ang bagay na ito ay maaaring gawa sa nitrogen ice na siya matatagpuan sa surface ng Pluto o sa buwan ng Neptune na Triton. At ito ang malaking sorpresa sapagkat ang unang interstellar visitor na ito ay unang pumasok sa ating solar system noong 1995. Habang papalapit ito sa ating solar system at sa araw, ang debris ay nagsimulang maubos ang layer ng frozen nitrogen. At noong oras na madiskubre natin ito, ay nawala na ang 95% ng bahagi ng nitrogen na siyang nadetect na lamang. So after all, maaaring hindi nga ito isang uri ng alien technology. Subalit sa ideya tungkol sa exoplanet na gumagalaw sa ating solar system ay tila isang exciting na bagay. Umaaring nakakatakot din, depende na rin kung saan ito patungo. Sa mga oras na ito, ang umawa-mawa ay lumalabas na ng ating solar system at papasok na sa interstellar space sa toong 2030 na hindi na muling babalik pa. Subalit mayroong isang bagay na tinatawag na Project Lyra na gumagawa ng konsepto upang maabot ang interstellar objects katulad ng umawa-mawa. Ang layunin nito ay tingnan kung posible nga ba na makapagpadala ng maliliit na spacecraft upang pag-aralan ang mga interstellar objects. Subalit ang maisip na maabot natin ang umawa-mawa ay tila napakahirap dahil sa bilis nito na aabot ng 5.5 astronomical units kada taon o 465 million miles at ang maaaring makalagpas na ito sa orbit ng Saturn version. Ang challenge sa makapagpadala ng spacecraft upang maabot ang umawa-mawa ay isang kahanga-hanga accomplishment ng space exploration. Isang maliit na light sail spacecraft ay maaaring maipadala sa taong 2030 to 2033 at maaaring maabot ang umawa-mawa by 2047 and 2049. Numpisahan ng gawin ang light sail 2 na may layag, nakasin laki ng boxing ring na gawa sa peraso ng Mylar at ang kahalintulad na teknolohiya ay maaaring gamitin upang makapagpadala ng maliliit na probes ng mas mabilis papunta sa space sa pamamagitan ng pagpapatama ng high-powered laser sa mga layag nito na maaaring isa sa makaabot ng umuwa-mowa upang eksaktong malaman natin kung ano nga ba ang interstellar na bagay na ito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? 
Isa nga ba itong alien technology o isang space object lamang? Atin itong pag-usapan sa comment section. At hanggang dito lamang sa ngayon kaibigan at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.